王阿娘说过：“一屋不扫，何以扫天下？”这话可就说错了。做大事的人怎么可能会沦落到扫屋子呢？屋子是要扫，但也不是靠扫天下的人去扫。如果扫天下的人把时间和精力都浪费在扫屋子上，那里到何年何月才能扫天下呀？三国古川说的对，杀鸡何须用牛刀？牛呢？你杀人要用刀吗？用刀的话比较快。不用刀的话，会比较慢。说的有道理，先扫屋子，再扫天下。看到没得？这才是一个家该有的样子。<笑>我有个问题啊，为什么咱们的餐桌是一大一小拼起来的呢？啊，陈大师者不拘小节，经费有限。请问这里屋里么事都不缺，上门卖货很感谢。学府在对面，衙门过条街，一旦出门左拐，茅房右手不歇，小心台阶好走不送了您啊。没错，就是这个格调哎。啊，在下是万里楼九楼雍州大区长乐城执行大掌柜郭东篱。哦，我明白了，应该是来卖吃的。你们屋老想到吃。那个郭掌柜，哎，我们那里什么都不缺，你要不还是回去吧？啊不，我不是来卖货的。山有山道，马有马道。我们做酒楼这个行业，竞争也是非常激烈的。所以想要赛精灵超巡洋呢，就必须要尝试全新的生意。我是这样想的，嗯，如果你们这里呢，可以打造成为一个标新的客栈，那是非常符合我们万里楼的格调哎，嗯。郭，哎，你们有什么想法也可以提嘛，大家畅所欲言。啊，郭掌柜，嗯、好走不送。哎，你晚点再送，我来再跟你解释一下啊。我是打算跟你们促成合作，形成双赢局面的。所以为了要打破咱们的沟通隔阂呢，我觉得那边都得打掉。哎，那些不是承重柱吧？点的。那所谓的像是拆房子的事嘞。我阿良说啊，咱乐这边蛮多人靠这个赚钱。解开。我刚出现了一些断层，谁能给我拉齐一下？点上。
，你老乡。我老乡，解开。他说话好多我都听不懂，会不会是你们那边的啊？有朋自远吗？我是西域的，但没西那么远。行吧。呃，你是来说拆房的是吗？不，你们误会了。我们是想和长乐当地百姓多多合作，共谋发展。那如果你有兴趣的话，可以拿你的宅子来换我们的商贾。不好意思，我们的宅子不卖，我好做不送啊。我们万里楼可是华亭县的顶级酒楼店家，那钱对我们来说可以说是。一点他这么傻。哦，我听明白了，华亭县那儿的，找上官古川。你老乡。我老乡，这位少侠，你若实在有意，我们以后可以搞个一个古法按摩个之类的。你不要再点我了，点了太久了，眼睛都搞出蚊子块来了。你想想，我是华亭县上官古川，是上官郎君啊。怎么会在这儿见到你？我好想你、啊！<笑>你谁呀、啊？我呀，我就是在你百日宴的时候，站了很远的地方看了你一眼的。哎呀，<笑>那到底是谁呀、啊？上官郎君呀、啊，怎么沦落至此啊？上官家族怎么会让你来催这点小账目啊？我出来历练历练。您还需要历练？你三岁的时候就七步成诗了。那是我阿兄。那是我记错了，你七岁的时候就读得懂账本《七云账房先生》吗？那也是我阿兄，那就说明你小时候谦逊、大器晚成。十四岁的时候轰动华亭县的钱庄合并案，你参与了吧？<笑>那个时候我正在上官家族工作呢，那个想法还是我给上官夫人建议的。后来你阿兄说我那个想法是痴人说梦，给我开除了。<笑>那是我开的。开的好吗？要不然能有我们今天的缘分吗？后来我听说那个项目大赚了，对不对？没有，被我搞砸了。后来还是我阿兄力挽狂澜才回本的。现在家族掌印都在他手里，不要气馁，都是小事儿。我现在发现了一个新的商机，长乐城的父母都想把孩子送进最好的学府，但是学府的数量有限呢、啊，长乐就推出了一个新的政策。一套房产对应一个私塾，李宅，对应的就是北边房市最大的学府。不许打全家的主意。他、啊、谁呀、啊？没事，你接着说。啊、李图，据说就在这里教书。这李宅的房子肯定大涨。不许打房子的主意。他到底谁呀、啊？不重要，接着说。这个房子只要一倒手一卖，六千贯，不许打全家和房子的主意。不，他到底谁呀、啊？唐门流浪，接着说。不许打全家房子，还有我的主意。上官郎君，不如我们换个地方聊聊。这个唐师傅的废话实在是太多了。哎，好，走。李宅会涨价这件事儿，你敢保证吗？当然呢、啊。只要拿到房契，我转手就能出手啊！可惜这房契现在在谢全家手里，只怕是二郎也没什么办法。这天上掉下的馅饼吃不到了。谁说的呀？我是谁啊？上官古川呢、啊？就是，我上官古川要不来的房子，就证明这个房子它不存在。谢全家，他是我魏国门的心腹，小事他做主，大事我说了算。他现在不理解我，以后他会感激我的。只要你敢保证这房子一转手就能卖六千贯，这房契，明日我就给你取来。不愧是上官郎君呐、啊！那，这是买家的意向金，你点点。其他的情况，我再和他们说。谢全家不是问题。这新搬进来的人也不是问题，我会把他们撵走的。二郎办事，我放心
，我掌柜的想租假娘子的这间房，那就劳烦两位娘子搬离吧。不是，哪有这个样子的？堂堂大男人，比起两位小娘子，我这不是好心想让你多赚点钱，早日能够把债务还清啊。我谢谢你哦，还想帮我赚钱呢。那为母时还有人在这里博主嘞？你说范中举啊？哪个博主哪个心里晓得？人家流浪是来报恩的。<笑>你说我啊，要不是你欠钱不还，你以为我愿意住这里啊？哎呀，二郎，能用钱解决的事都不是事儿。哦，明白了。郭掌柜的愿意出三贯钱，不是这上官郎君，你们这就有点欺负人了啊！我家娘子又不是那差钱的人，我出四贯、五贯、六贯、七贯。哎呀，二郎，不要跟他废话了，梭哈吧，十贯。陈家，人生呐、啊，没得母时是放不下的。那个屋子就留给你们，面积大，采光也蛮好，<笑>刚好我们喜欢那间屋子。我帮你们搬东西。好，哎呀，谢谢你们帮我抬价哈，这三天就算免租期了，我罩着你们。别客气，这个格局大。二郎，我们是不是被套路了？不可能，只要我上官古川没有套路你，就肯定没有人能套路你。没毛病。那这十贯钱你，十贯钱合适啊？你住在这里，出门就上班，马车都不用坐。哎。你你要不补个半罐也行啊！哎，嗯，学生认为啊，用牌去掌握自己的命运还是太草率了。是迷信，不只是牌，还需要对应黄道十二宫和罗盘，对命运进行非常严格的推演。全家，这三张牌，把你的故事全都告诉我了。怎么说呀？第一张牌。说你生活幸福啊，但是命运坎坷啊。到底是幸福还是坎坷呀？别急，我们看第二章。明白了，你母在傅先王，就是说，虽然你父亲不在了，但是还有母亲的怀抱。不对呀、啊，我母亲先过世的，我父亲还在呀、啊，只是跑了。第三章，母在傅。先王，从算命的变骗人的喽。学生早就说过，还是太草率了。那我算不准，是因为你们不信，我就没有算不准过。方正举，来，我给你占卜一下。不不不不不，我打不过流浪，打不过你了。不不不不不，抽一张，不利。学生还有下一张吗？没有了。那你能告诉学生这是什么意思吗？嗯。你来长乐所谓合适啊？考科举考不上，不是，学生求您了，能再抽一张吗？没有了，你不是不信吗？学生虽然不信命，但是我信知识和学问呢。不能再抽一张的话，能不能告诉学生破解之法呀？我是进个福还是求个签呢？我不是算命的，这叫占卜。什么意思？啊？认输占卜只能添堵。上官郎君呀、啊，我的意思是。擒贼先擒王，不要再管那些小兵了，直奔谢全家拿房契。谢全家这女娘憨态可掬，她看不到房子背后的价值。我现在直奔她去拿房契，她还以为我在欺负她。不用她看到呀，二郎看到就可以了。到时候拿到房契，我转手一卖，六千贯到手，三千贯拿出来砸他，可不可以？三千贯放在他面前，别说是谢全家，谢全家全家我都给他拿下。到时候他一定会感激涕零，感念你的一片苦心啊！有道理，我用心良苦，他感动到哭。明天我就去把那房契给他拿回来，就这么定了。那剩下的三千贯，我们二八开。郭掌柜为这事儿尽心尽力的，拿二不合适吧？嗯。我仔细想了一想，那我们五五开，行，就按你说的三七开。我拿大头，明天你在万里楼开一桌酒席，你把他们都叫过去，把人支开之后，我好方便拿房契。声东击西，先斩后奏，特殊时期，特殊处理。
那酒席的钱，事成之后从里边扣。生意就是首付啊。今日请诸位来万里楼赴宴，主要是共庆我搬入李宅乔迁之喜。<笑>来来来来来，不要客气。祝贺新房东吃饭，打得我也蛮不好意思嘞。哎，<笑>学生认为啊，既来之则安之。<笑>那我就不客气了。哎，来来来来来。好<笑>、哦，力。上官郎君怎么不在？二郎身有不适，稍后就到。<笑>我去看看。嗯，你腿怎么了？哦，最近饮食稍微放纵了一点，脚趾的末端有点隐隐作痛。哎，医书上有记载，此症啊多半是白虎力竭。哦，哎呦呦呦，来来来，快坐快坐快坐。来，小心！哎，小心，小心！来来，坐一下，坐一下，坐一下，坐一下！哎呦，我的妈！哎呦，哎呦，二郎，房契呢？是不是偷的时候遇到什么障碍了？这生意人怎么能说偷呢？那是取啊！好，呃，是不是取的时候遇到什么障碍了？晚上。我穿上夜行衣，当机立断，使出了一招白鹤凝脂。我定睛一看，来到了房前。走两步道需要这么费劲吗？嘘，重点来了。我房门一打开，仔细观察，断定房契肯定在里面。我就三步并成了两步走，往前一迈。得手了，他得手了，嗯，瞧，把我的腿给我扎的。那此事没事儿，你再请一次，我再去一次。那钱呢？事成之后，从里边扣。嗯。嗯嗯。今日请诸位来万里楼赴宴。主要是共庆我搬入李宅乔迁七日之喜，乔迁也讲头七啊？哎，对，不要客气。哎呀，学生认为啊，几日并不重要。是，那我就不客气了。来来来，吹凉了，这回肯定不会被烫到吧？啊！哦哦哦！怎么又这样啊？不应该呀、啊！我带了辟邪之物啊。上官郎君怎么不在？啊，近日二郎病发，走路不便，稍后就到。我去看看。哎，你去吧。哎呀，不必。<笑>你腿怎么了？没事。哎，我敢断言，这次呀，肯定是白虎力竭。白虎力竭是莫斯病呢。啊，元代的医书呢，管它叫痛风。元代是哪一代啊？不重要，观众听懂了就行。反正呀，哪个朝代的痛风都疼。哎，医书上有文言注解：得痛风吃火锅，肿的裤子都难脱呀。啊，这这这。来来来来。嗯。别说了，又被炸一次，不行，今天过程不一样。晚上，我艰难的又穿上了夜行衣，我当机立断，使出了一招白啊，金鸡独立，换招了，白鹤变金鸡。嗯，我就定睛一瞧，来到了屋前，不是，咱腿都这样了，就别乱使招了。重点来了，又到重点了，我就推开了房门
不然咱都被扎过一回了，就小心点吧。第一道我躲过去了啊，这次是第二道。那此事，没事儿，我豁出去了。我再去一次，你再请一次。我豁不出去呀、啊，那钱呢？我都这样了，你还跟我提钱，你还是不是郭东篱了？明白，那咱走路的时候吧，以后朴实一点，别老乱使招了。你已经没腿可炸了。嗯。今日邀请诸位来万里楼赴宴，主要是为了共庆我搬入李宅乔迁十四日之喜。你是要每七日都庆祝一下？哎，吉利嘛。学生认为啊，再吃着火锅，我们就都痛风了。能不能换几个可口的小菜？太好了，吃火锅换素面。谢谢，素面好，至少不会被烫到。第三次了，学生早就说我根本不可信。上官郎君怎么不在？啊，二郎近日病情恶化，走路更不便，一会儿就到。干嘛？你干嘛？我去方便方便。啊，啊，茅房在楼下。这位客官是要去茅房吧？我们这儿茅房堵了，还请您去别处吧，得见谅。啥吗？咱们还被鬼医给喝到了。你看到了，你也会被喝到的。流浪，你快给我讲一讲那个鬼是什么样的。你不要让我再回忆那个画面了。你至少简单的描述一下，我们才能给你判断到底是人嘞还是鬼。肯定是鬼啊！他的脸一点血色都没有，没有血色。那仔细想想，他的脸是紫色的。你不说没有血色吗？怎么又变成紫色了？可能他是吊死鬼，脸被憋死了，好可怕！我连虫都不怕，我才不怕鬼嘞！再说了，那个世界上哪可能真的有鬼杀、啊？真的有鬼？我信你个鬼哟、哦！紫色的鬼，茄子成精了。哦，茄子鬼，估计是你那天吃的茄子回来找你索命了吧？太过分了！啊，学生以为流浪他肯定是真的见到鬼了，才会吓成这个样子。你们现在脑子里是没有画面，其实它真的很可怕的，你看是不是这样？范仲局，你再多说一句废话，我让你这辈子说不了废话。哎，我比他们谁都相信你真的见到鬼了。学生呢，最近在构思一个故事，我就想去找那个鬼聊一聊，毕竟艺术来源于生活嘛。范仲局，你是真不怕鬼呀、啊？学生以为你我皆是鬼呀、啊，馋鬼、吝啬鬼、胆小鬼、嗯，淘气鬼、机灵鬼，你信不信我现在让你变成鬼？行，流浪啊，你要是真的那么害怕鬼呢，你就干脆回唐门客算的，免得哪天真的遇到鬼了，你跑得快呀、啊，我们给剩下的。我觉得流浪上下不像是会撒谎的人，会不会真有鬼？流浪。人家，今天晚上咱们两个一起睡吧。行，学生也撤了。哎，哎呦，你,你留下，为什么？我得保护你，今晚你和我一起睡。哎
的一个鬼。哪儿？快赶紧睡觉。嗯。鬼在哪里啊？我是那个鬼哟，赶紧睡觉。我翻出去，有鬼吗？有鬼吗？不愧是二郎呢，出其不意，意想不到，到此为止。怎么想的你？居然能想到顺水推舟、救坡下驴啊！他们误以为有鬼，你就扮鬼，这套打法直接把李宅打成鬼宅呀、啊！这下他们肯定不敢住了。果然没有二郎拿不到的房子、啊哼哼哼，这一切都在我的掌握之中。不愧是二郎啊！哎呀，昨夜大家是不是都看到鬼了？哎，流浪少侠呢？不会是被鬼给吓跑了吧？哎，我一租这个房子，我就知道这个屋子不对。我劝大家还是赶快搬走吧。啊！既然有鬼，我作为房东，肯定是要保护好大家的安全。尤其是要保护上官郎君的。话说这两天，你去哪儿了？我在屋子里养病来着。你看到鬼没？我看到了，特别的吓人，嗯、这给我吓的、哎。要不是因为我腿脚不好，我早就跑了。哎，那你腿不好，鬼不第一个抓你啊？啊？呃。应该是，他只抓女的，他不抓男的。哎呀，上官郎君说看见鬼了，那肯定是真的有鬼，要不然总不会是上官郎君装鬼吓唬大家吧？这这话说的，我上官古川他是这样的人吗？对呀、啊，我就是这个意思。上官郎君哪么会干得出这种事嘞？三官家族家大业大，为了区区两千五百贯钱，扮鬼吓人，这不是脑子有问题吗？再说了，这要是传出去，吓得多丢人，别个要是知道了，都得给他从家族里除名，死了都埋不进祖坟，就算埋进去也得刨出来，挫骨扬灰。你少说两句吧啊！我觉得即使是我，他也不至于这样。我这不是在帮你解释吗？怕别个误会你噻。哎呀，那既然真的有鬼，大家赶快搬走吧。不急，这个模式噻。你们都说看见鬼了，就我没有看到。我倒是蛮想长长见识，看看这个鬼呀、啊，长得到底是个模式鬼样子。看我干什么呀？搞得像我是鬼似的。行了，这么着吧。从今天开始，大家听我安排，我们白天睡觉，晚上一起等鬼，行不？上官郎君，这是谢全家你的房子，你说什么就是什么。回屋睡觉去吧。走吧，走吧。别别别别害怕，我保护你。我也没说怕呀。这个憨态可掬的谢全家，他竟然把我形容的如此不堪，他要把你挫骨扬灰呀、啊！你说的没错，擒贼先擒王，要吓唬就先吓唬谢全家。好的，二郎，今天晚上
，我重送，你也无后。拿下凤青，势在必得。山重水又复，我要当旅途。想得挺美。哎呦，要是水不复，我就是旅途。臭不要脸！我要是再翻到一张你写旅途的，我就把你扔火盆里。这都是我干谒的诗文，你给我留点。这还有一个，月夜等鬼真煎熬，因为回去睡不着。捉到鬼后书中描。好想跟他聊一聊，这玩意儿也叫诗啊。旅途，谁让你署名旅途的？拿来我看看。没有了，没有了。我看看，有。没有。全家，你真的一点都不害怕吗？其实，我也怕。但是，如果真的遇到了，我还蛮想问问他。见到我阿娘没有？如果人死了，真的会变成鬼，那我还蛮想见见我阿娘的。她临走之前跟我说，让我来长乐找我阿姨，但是我阿姨跑了，就留给我一个空空的宅子，还有无数个讨债鬼。有的时候真的觉得，人比鬼更可怕。别怕，以后我罩着你。就你，你比我还怕鬼？谁说的？我我叫人输，我不会认输。区区我魑魅魍魉的，算个几斤几两啊？什么妖魔鬼怪，我来了我都给他打败，除非太可怕的。哎呀，你别走下，我，还我！哎，把枪都给你收。鬼呀！有鬼！郭东里。你要是没得莫斯斯的话，你先快去等到，等鬼来了我们再叫你鬼跑得这么猛啊！啊，跑啊，鬼啊，追啊！这房子不能要啊，顶了呀！哎，不得了，快跑，快跑，跑，要人命啊！哎呀，怎么办？怎么办？哎呀！别怕，以后我罩着。就你，你比我还怕鬼。鬼兄，鬼兄，来跟我聊一聊。鬼兄，你不要怕呀，凶手不是坏人。鬼兄，你们都去哪儿啊？你看看。我真厉害！哎，你白天去哪儿啊？一死一死头啊！你多大号鞋呀、啊？不得了，杀鬼了！有没有人管？
了，你们别害怕呀，我只想找你们聊聊，为我之后的故事加点灵感。你们这没鬼，你这头目剑也伤不了我。你谁呀、啊？我，刘浪。他有谁呀、啊？上官古川。啊？啊！哎哎哎哎！刚才发生了什么事情呀、啊？我从小就有梦游的恶习，是不是我又梦游了呀？你们两个到底谁是鬼呀、啊？哎呀，我是人，古川也是人，换句话说，压根就没有人，呃，压根就没有鬼。我来说吧，前两日。流浪在我的房间，发现他设下的所有机关都被触发了。上官古川根本就没得抹是痛风，他就是中了唐门的毒，而且在他的房间里还发现了这个装鬼吓人的道具。于是我就让流浪也装神弄鬼，一下子就把他抓到了。你阴我，是你阴险狡诈。我阴险狡诈，你们李家欠了我两千五百万，按理来说，你们现在所有住的房子，它都应该是我的。我好心收留你，没让你流落街头，我怎么就阴险狡诈了？谢全家。我我好好的放着上官家的少东家，我不做，我跑到长乐来过这苦日子。你们以为我愿意啊？还不都是我家里逼着我来讨债的？我都二十好几了，干啥啥不行，哪儿哪都比不上我阿兄，我连区区两千五百块我都讨不回来。那个二郎呀，要不然你回家去换你阿兄来讨这区区几千块呢？他来了的话，那家里的生意我又看不了，又赔了怎么办？<笑>那这谢神家他怎么这么不懂事啊？他要是把那房子给我，我一转手把他卖，不但能替他还清债务，我还能给他几千万来安置他，能让他下半辈子无忧无虑的追求梦想。我这不是为了他考虑吗？我这不是为了他考虑吗？他不应该感动到哭吗？我知道扮鬼吓人是我的不对，我这不是也不得已吗？我也委屈。对，是我们委屈你了。哼，这是两千五百贯，拿到，欠条拿来，你现在就可以动身回华亭县了。你这是从哪里拿来的钱？早就知道你没安好心。某天我们在院子里商量的时候，我本来想给你最后一次机会，你要是承认的话，我都可以既往不咎。哪晓得你继续执迷不悟，我就去把房契拿去抵押了这两千五百贯。你拿了这个房契去做抵押，你拿什么还欠款呀？这就不劳您上官郎君操心了，我们之间已经两清了，你还不走？替我说句话呀！哎呀，这个气氛都红到这儿了。很难弄啊！给我找个台阶下。明白。哎呀，不愧是上官家的人呐、啊，分别应该体面，谁都不用说抱歉。算，走吧，走，尴尬，有点尴尬了。走了，走了，走了。哎，走走走，快给我个台阶下。这不全是台阶吗？四节，一二三四。走走走走走，郭忠林，我告诉你，全家。学生以为，你不如直接把这宅子卖了。我卖了，你们住哪？你住哪，我住哪。你睡大街，我也睡大街。你们都安心住的。李宅，就是你们在长乐的家。我说过，我谢全家罩着你们。全家，放心，我会帮你还债的。也算我一个
，恩公有难，就说我有难。等学生他日高中，我一定把。哎，不是，就算我不中，我也可以。你们听我说完话。哎呀，我中不中呢？一定是心气大家。不是，我高不高中呢？去面对所有的荒唐。